ఏమిటా ఇంటర్వ్యూ అన్నారు పండగ అన్నారు యాంకర్ ఎక్కడా వస్తారు అమ్మాయిలు రారు బాబు చాలా ఆనందంగా ఉంది బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇప్పుడు నాలుగో సినిమా భగవంత్ కేసరి పండగ ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది థియేటర్స్ లో డాలింగ్ ఏ ఫార్ములా పెట్టుకున్నావు డాలింగ్ నువ్వు సక్సెస్ పుస్తకం అనేది చదువుతున్నావా అదే పనిలో ఉన్నావు ఆ పుస్తకం ఇటు కూడా మాకు కూడా వదలచ్చు కదా నువ్వు కూడా స్టార్ట్ చేసి కొడతానే ఉన్నావు నువ్వు కూడా మీ అందరితో కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా బాబు థ్యాంక్ యూ చాలా సంతోషంగా ఉందండి పండగ దసరా పండగ అంటేనే అసలు మన తెలుగు వాడికి ఈ దసరా పండగ అనేది ఎంతో ఆహ్లాదకరమైనది ఎంతో ఆనందమైనది అటువంటి మనం భగవంతుని జనగా ప్రదర్శనలు నామాలు నూట ఎనిమిదితో పోలుస్తాం అలాగే ఈ దుర్గామాత యొక్క ఈ యొక్క స్తోత్రం కానీ ఈ నామావళి కానీ నూట ఎనిమిది సార్లు స్మరించుకుంటాం అటువంటిది ఒకటి ప్లస్ సున్నా ఎనిమిది ఎంత అయింది కలిపితే తొమ్మిది అయింది కదా మరి నవరాత్రుల్లో ఈ నవ తొమ్మిది రోజుల్లో నవరాత్రుల్లో ఈ సినిమా అటు భగవంతుడు ఇటు అమ్మవారి పేరు కలిసి ఈ సినిమా విడుదల కావడం అలాగే ప్రేక్షక దేవుళ్ళంతా కూడా ఈ సినిమాను ఇంత ఘన విజయం చేయడం అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఒక్కళ్ళని కాదు అసలు ఆడాళ్ళు మగాళ్ళు అలాగే పిల్లలు అందరూ అసలు ఏజ్ బార్ లేకుండా అసలు అందరూ కూడా ఈ సినిమాని సినిమాకి ఇంత బ్రహ్మరథం పట్టినందుకు ఇంత ఘన విజయం చేసినందుకు అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను ఇది నిజమైన దసరా పండగ నేను ఫస్ట్ అడిగాల్సింది ఏంటంటే నేను సినిమా చూడంగానే అంటే నువ్వు చేసిన సినిమాలు ఒక ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కంప్లీట్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు అలానే మహేష్ బాబు గారితో చేసిన కమర్షియల్ యాంగిల్ ఉంటూ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ బాలయ్యబాబు గారితో ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ రాగానే ఆడియన్స్లో నుంచి అయినా సరే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న నాలాంటి వాళ్ళైనా అందరం బాలయ్యబాబు గారిని కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాంటి ఒక సినిమా ఏదైనా చేయబోతున్నాడా అనుకున్నాం భగవంత్ కేసరి అన్నాం లుక్ వదిలే పోస్టర్ దాంతో ఒక కొత్త ఎక్స్పెక్టేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇదేంటి ఏదో క్యారెక్టర్ ఏదో అండర్లైన్ చేస్తున్నాడు మనోడు ఇది ఫన్ కనబట్టలేదు చుట్టుపక్కల ఏ కామెడీ ఎలిమెంట్స్ కనబట్టలేదు కింద క్యాప్షన్ కామెడీ క్యాప్షన్ లేదు అని ఒక క్యూరియాసిటీ స్టార్ట్ చేసాం అయిన తర్వాత టీజర్ వదిలేవు తర్వాత సాంగ్స్ వదులుతున్నావు ట్రైలర్ చూసాం దాంతో ప్రిపేర్ అయిపోయాం ఇది ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కథ కాదు ఏదో కొంచెం బలంగా చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదో యాడ్ చేస్తున్నాడు అది థియేటర్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ నాకు ఏంటంటే ఒక సెటిల్డ్ బాలయ్యబాబు గారితో సినిమా స్టార్ట్ చేసేవాడు నువ్వు ఎలా ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ని ధైర్యంగా బాలయ్యబాబు గారు అంటే అఖండ వీరసింహారెడ్డి ఇలాంటి సినిమాల తర్వాత నువ్వు బాలయ్యబాబు గారితో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ని తక్కువ మోతాదులో చెప్తూ ఓన్లీ కంటెంట్ని క్యారెక్టర్ మీద ఎలా నువ్వు బలంగా నవ్వు నాకేంటంటే ముద్దుల మామయ్య సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు ఇలా సినిమా కానీ ఇలాంటి సినిమాలో బాబు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో డ్రామా కానీ ఎమోషన్స్ కానీ వర్క్ అయితే ఆ సినిమాలు అన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ రేంజ్కి వెళ్ళి సో నేను అదే ఫార్ములా పట్టుకున్నా సో డ్రామా ఏదన్నా చేద్దాం ఇంటెన్స్ డ్రామా చేద్దాం బాబుతోటి అని చెప్పి అలాగే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక రియలిస్టిక్గా చాలా కామన్ మ్యాన్గా ఉండి చాలా జనాలకి దగ్గరగా ఉండి మధ్యలో ఉండే పాత్ర అంటే ఆయన లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ చాలా చేశారు లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఇమేజ్ ఉంటూ చాలా రియలిస్టిక్గా బిహేవ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ నుంచి కానీ నాకు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేసే వరకు ఆయనతో వర్క్ చేసే వరకు లోపల సో ఆ బాబుకి ఎలా చెప్పాలని ఒక చిన్న భయం ఉండింది బట్ ఆయన సూపర్ స్మార్ట్ అదే ఎప్పుడైతే విన్నారో అప్పుడే ఆయన ఒక ఒక ఇది ఫిక్స్ అయిపోయారు కథ నెరేట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ ఇది అనుకుంటున్నాడు అనేది ఆయన ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిక్స్ అయిపోయారు నేను టోటల్ షాక్ డాలింగ్ నేను సినిమాలో ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ ఎవ్రీ సీన్ ఆయనతో వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆయన పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కానీ అస్సలు క్యారెక్టర్ దాటి ఇంచు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆయన రిహార్సల్లో అనుకొని కూడా ఆయనే వద్దమ్మ ఇది క్యారెక్టర్ దాటి వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ ఇలాగే ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయనకి ఆయనే చేసేవారు నైంటీ పర్సెంట్ నేను ఎక్కడ వెళ్ళి చెప్పింది ఏమీ లేదు మాక్సిమం ఆయన క్యారెక్టర్ ఎక్కించేసుకుని ఆయన బాడీలోకి మాక్సిమం నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయన డెలివర్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయారు అండ్ మోర్ దాన్ దట్ నాకు ఇంకొక టెన్షన్ ఏంటంట
ఆన్ స్క్రీన్ ఈజ్ వెరీ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆఫ్ స్క్రీన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఆ కామెడీ ఆ పంచులు ఆ గోల అసలు నేను నేను కామెడీ మనకు బేసిక్గా ఫన్ ఉంటుంది కదా ఏంటి బాబులో ఇంత టైం ఉంది మూడు సీన్లు ఆడ్ చేద్దాం అన్నంత పిచ్చి ఇది ఉండేది మాకు సో అంత ఆఫ్ స్క్రీన్ అంత లైవ్లీగా ఉంటాను ఆయన సో అది బ్యాలెన్స్ చేస్తూ సో నిజంగా నా కెరియర్లో నన్ను నేను ఒక రీఇన్వెంట్ చేసుకోవడానికి బాబుకి ఆయన కెరియర్లో ఒక డిఫరెంట్ జోనర్లో చూపించడానికి నేను అనుకున్న ఏదైతే ఒకటి ఉందో అది ఈరోజు ప్రేక్షకులు ఆదరించి పెద్ద సక్సెస్ చేశారు వెరీ గుడ్ అండ్ మోర్ దాన్ దట్ నాతో పాటు ఈ కథని ఎప్పుడైనా కథని డైరెక్టర్ హీరోతో పాటు ప్రేమించే ఇంకొక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో నాకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మ్యూజిక్ తమన్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఎందుకంటే లైఫ్ పెట్టింది తనే సో చేసిన రా సీన్స్ అన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ ఒకటే అన్నాడు సినిమా చూసి డాలింగ్ నువ్వు ఒక రీ రికార్డింగ్ స్టూడియో వైపు రాకు అదేం డాలింగ్ నేను మ్యూజిక్ నేను చూసుకోవాలి కదా నువ్వు రాకు డాలింగ్స్ సో రీల్ అయిపోయాక పిలిచేవాడు బాబి పిలిచిన తర్వాత వినిపించేవాడు అంతే నో చేంజ్ చేసి వింటాం నేను వెళ్ళిపోవటం వింటాం ఇంకా అంతే క్లాప్స్ కొట్టడం బాబు కూడా జాయిన్ అయ్యారు ఒక రెండు మూడు రీల్ చూశారు ఆల్మోస్ట్ ఆ రెండు మూడు ఆల్మోస్ట్ సినిమా కొన్ని కొన్ని నాలుగైదు రీల్స్ ఆయన చూసి ఆయన ఎగ్జైట్ అయిపోయి సో అంత లైఫ్ పెట్టి లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలని ప్రతి వేరియేషన్ పట్టుకొని చేశారు అండ్ నా క్రెడిట్ గోస్ టు తమన్ గారు మీరు బాలబాబు గారికి సపరేట్ గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని పట్టా కప్పి ఓన్లీ ఆయన సినిమా అన్నప్పుడు ఆ పట్టా ఓపెన్ చేస్తారా డిక్టేటర్ చేసాము బట్ ఫుల్ఫిల్డ్ గా నేను ఐ కుడ్ నాట్ గివ్ బట్ అకండ వాస్ ఫర్ మై నాకు అంటే ఇట్ ఇట్ సెటిల్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ అంటే ఒక శివుడితో ఎలా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలం అని సో దాని తర్వాత మళ్ళీ వేసిన అండి ఉండే బత్నాసులో మా బావతో ఇంత ఫుటేజ్ ఇచ్చాడు బాబా ప్లే గ్రౌండ్ ఆడుకో అని బాబు డిఫెండర్లో దిగేటప్పుడు అంటే అసలు నేను అసలు 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 నేను అంతే వెళ్ళిపోయాను ఇంకా సినిమాలు తర్వాత మళ్ళీ అనిల్ ఈ సినిమా అనిల్ ఐ ఫెల్ సో బ్యూటిఫుల్ ది వే హీ క్రాఫ్టెడ్ ది మోల్డ్ చాలా కొత్త బాలయ్య గారిని చూపించారు డే వన్ నుంచి ఈ వాజ్ వెరీ కాన్స్టెంట్ ఆన్ హెస్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు మారలేదు దాన్ని కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాం చాలా మంచి మంచి ఈడియమ్స్ వాడదాం కొంచెం ఫారెస్ట్ లాంగ్వేజ్ని కొత్తగా చెప్దాం ఫారెస్ట్ నుంచి ఎలా మనం మాట్లాడితే పాటలేదు సో నాకు కూడా భీమ్లా నాయకులు నాకు చాలా ఐ డిట్ సో మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అంటే ఒక ఒక ఎలా చెప్పాలి ఒక మేకప్ లేకుండా ఒక పాట ఎలా ఉంటుంది ఒక లిప్స్టిక్ ఒక ఏం లేకుండా ఒక ఒక రాగా పాటలు ఎలా చేయాలి సో దట్ ఐ భీమ్ నాయకులు చాలా నేను డీపర్గా వెళ్ళాను నేర్చుకున్నాను సో ఆ థింగ్స్ వాట్ ఆల్ ఐ లర్న్ ఐ అప్లైడ్ హియర్ ఈ భగవన్ కేసి అది ఫస్ట్ మీకు కాస్ట్లీ ఉంటుంది బట్ ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు అంటున్నారు అదే సో ఆ వర్డ్ పట్టేటప్పుడు మాకు ఓ తట్టేసింది ఎలా దీన్ని కొత్తగా తీసుకెళ్దాం దాని తర్వాత ఆ ఈడియం వేసి కరెక్ట్గా సో అనిల్ వాస్ లైక్ వెరీ ప్యూర్ హీ సెట్ మై యూఎస్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ దాని తర్వాత వెంటనే ఉయ్యాలలాడే ఒక పాట అడిగాడు డా జోళ్ళ పాటలా ఒక పాట చేద్దాం అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేలాగా ఒక పాట చేద్దాం పాపకు పాడే పాట అని సో అమ్మకి పాపకి ఒక ఇద్దరికి కనెక్షన్ ఉండాలి మనం బాండింగ్ పెట్టాలి సో రెండు ఒకే ట్యూన్ పెడదాం బట్ వేరే ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాను అన్న వెంటనే ఉక్లైన్ ఒకటే పెట్టుకుని ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం అన్నప్పటికీ సో వి ఫెల్ట్ సో యాక్చువల్గా ఆ పాటకి పాట లేదు అమ్మ పాటకి ఫస్ట్ నేను సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఓ నాలుగు లైన్లు సాకి వస్తే చాలు అనుకున్నాను పాట లేకుండా మనం ఉయ్యాల ఉయ్యాల పాట వెళ్దామని చెప్తే తమన్ ఇన్సిస్టెడ్ నాకు నాలుగు లైన్లు సాకి కాదు యూ కెన్ పాట యూ కెన్ గివ్ ఎ సాంగ్ ఒక లైన్ సాంగ్ చేద్దాం సో మేబీ దిస్ ఈజ్ లీడ్ టు దట్ సాంగ్ సో నేను సాకిని బ్రో దాన్ని సాంగ్ గా తీసుకున్నారు సో అప్పుడు అది ఇంకా హార్ట్ వచ్చింది ఆ సిచ్యువేషన్ వన్ అండ్ టూ రీల్స్ లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తుంది సో ఐ వాంట్ టు స్టిచ్ కరెక్ట్ గా బికాస్ ఈ సినిమాకి నేను అంటే బాలయ్య గారికి వాళ్ళ అమ్మ అంటే చాలా ప్రాణం ప్రాణం సేమ్ టైమ్ శ్రీలీల తన కూతురుగా ఈ ఈ టుక్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన మీరు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ సీన్లో కూడా చూస్తే ఇది ఈరోజు మామూలుగా ట్రెండ్ అవ్వట్లేదు ఆ సీన్ సో అది కూడా కరెక్ట్గా సో ద రెస్పెక్ట్ యాజ్ ఆన్ ఉమెన్ అది ఎలా చూపించాలి సో డే వన్ నుంచి అనిల్ మేము వి వి వాంట్ టు క్రాఫ్టెడ్ ఆన్ దట్ లిరిక్ సో ఈ సినిమా అంత లౌడ్గా ఉండదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బట్ సేమ్ టైం వచ్చే ప్లేస్లో ఇంకా ట్రైలర్ ఒకటి చూపించాడు నాకు అసలు నేను షాక్ అయిపోయాను ఆ ట్రైలర్ చూసి వచ్చి కూర్చున్నారా ధమ్మనికి వచ్చి భగవాన్ కేసరి అన్న వెంటనే న
అసలు అనిల్ కూడా షాక్ నేను అనిల్ కూడా నేను ఒక పాట చేస్తానని తెలియదు తర్వాత నేను అని చేసా ట్రైలర్ టీజర్ చూసి వచ్చిన పాట టీజర్ చూసి ఒక పాట చేసేసా ఓకే అనిల్ లేదు మనం ఏదో పాట చేయాలి ఆయన ఆయన కోపానికి ఒక పాట చేయాలి ఆయన అంటే ఆయన ప్రాణానికి ఒక పాట చేసేసా ప్రాణానికి ఒక పాట చేసేసాం ఉయ్యాలో సో ఆయన కోపానికి ఒక పాట చేయాలి ఒక లీడ్ కావాలి ఎందుకని మామూలు సైజ్ కాదు కదా బాలయ్య గారు అంటే ఆ సైజు ఉంటుంది కదా థియేటర్లో సో ఆ రిధం వేసి కొట్టే అసలు కొడితే ట్రైలర్ వా అసలు నిలిచింది పోయింది ట్రైలర్లో అండ్ నాకు సో హ్యాపీ దట్ వీ హ్యావ్ అ హ్యాట్రిక్ వీరసింహారెడ్డి నవ్ భగవన్ గేసి ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ ఈ సినిమాలో మాటాడు తంది బిడ్డ మళ్ళాడకు చేతుల్లో నిన్ను పెంచాలా ఆ తిరుకు అసలు ఆవిడ జయచిత్ర గారు చేయడం తర్వాత వే అసలు హియాస్ కంపోజిట్ and the uh, what the content edaithe director gar icharo ayaniki aa picture edition extraordinary anil shooting helped maran mulli షూటింగ్ వెళ్ళిపోతే నాకు షాక్ వచ్చింది ఎలా అని వెళ్ళిపోతున్నారా అనుకుని అక్కడ ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ కూడా లేదు సరే ఇలా అంటే సరే మీరు షూటింగ్ కెమెరా ఆన్ చేసినప్పుడు పాట పంపించారు 